我犯了罪，无法开始，无可挽回的罪孽，在那之后，如鸟雀般无害的阴影从大气中划过，紧随着阵阵雷鸣。我生活的城镇、家人、朋友、每一位熟人，以及我所认知的一切，都因此毁于一旦。而当门阀紧锁，将空气染血的空气挡在外面。双手裹着棉被，又如将死的弱虫时，或许我才能真正的体会到那切肤一般的悔恨。除夜间、进食及不可避免的危险事件外，不准离开地下室。即使你深知这并不明智，但这是眼下唯一安全的赎罪之途。除遭遇危险外，只能在夜晚离开地下室。自那一天起，白昼就成为了这座城镇最危险的时候了。确保地下室内有充足的食物、水源、药物等补给。当某一项必需品的存量不足一周时，就有必要外出收集了。书桌下的第二个柜子里存放有半个月的安黄碧丽。记得每日按时服药。并在夜间搜寻时特别留意与之类似的药物。通常情况下，不要打开地下室的铁门，出入只能使用墙后的地道。但如果你认为自己的精神状态已不足以支撑户外收集时，就打开铁门，向我们求助。水和食物都必须被完全煮沸、煮熟之后才能食用，但不论有意。还是无意，发出任何能够证明这间屋子里仍有活人的信号，都是极其危险的。因此，你只有在夜间，才能在地灶里生活。如果你救不了我们，那就救你自己。最后，严禁任何与怪物沟通的尝试，严禁与怪物达成任何的交易，严禁接受来自怪物的任何馈赠。假若回到那一天，记得用斧头回敬他们。牢记你的母语、知识、漫山的田野、树林，以及你的第二位母亲。他们要我们毁灭，但我们是不灭的。我们不会再向你奢求更多，活下去，活下去就够了。但在此之外，还有一个唯一的、至高无上的例外：为尊严而死。除此之外，再无其他。我无能为力。事实上，当我们那蠢笨、懦弱的弟弟铸下大错时，毁灭就已如承诺的夜幕般无可避免。那也同时摧毁了我们深感骄傲的一切。但我不恨你，甚至也不恨他，或更准确的说，是恨不起来，因为你是我唯一仍然完好的骄傲，哥哥。活下去，真的。作为这一切苦难的见证者，用尽所有你能想到的办法，拼尽全力的活下去吧。勿需干扰，你或他已经没有能够背叛的事物了。你的语文很差，如果那些侵略者摧毁贬低我们的文化，强迫你学习他们的语言，那就牢记这一点。如果同学和老师们仍在，他们会为你证明。现下这种情况，你已经不可能再像以往一样从医院里领取稳定的药品，保持专注，或者在你和你的那位弟弟彻底陷入疯癫之前，让他知晓愧疚，以及使命。牢记我们自父母口中承袭，铭刻先祖所行路途的语言。我会永远怀念那段能在阳光下朗读那些词句的时光。牢记这片山林。这座城镇，牢记它仍然完好的模样。如果可能，我希望战争结束之后能被安息在一个完好的世界中。
这可能有些困难，但我相信，这不需你独自完成。最后，我能想象这有多么困难，但请忘了我，忘了我们，这个国家，我们的第二位母亲，将来会有值得记忆的事物容你留恋，一定。这个男孩独自在地下掩体里坚持了九个月，真是难以置信。他所遭受的折磨也同样难以置信。我们的国家对另一个国家的人民犯下了罪行，战争罪犯的结局是他们应得的，但伤痛和泪水最终只能由我们与他们，还有更多无辜者来承受和偿还。他会没事吗，医生？当然。我保证，我是鬼爵，我在另一个世界等你。